మద్యపానం ధూమపానం ఆరోగ్యానికి హానికరం మరియు క్యాన్సర్ కు కారకం సిగరెట్ స్మోకింగ్ అండ్ ఆల్కహాల్ కన్జంప్షన్ ఆర్ ఇంజూరియస్ టు హెల్త్ ఇట్ కాజెస్ క్యాన్సర్ ప్రకృతి అనేది మనకెప్పుడు కూడా సాంత్వన చేకూర్చే ఎవరికైనా సరే ఎప్పుడు ఆశ్చర్యాన్ని కలిగించేదే ప్రకృతి వీ కెన్ లర్న్ ఎక్కువ నేర్చుకోవచ్చు ఎక్కువ తెలుసుకోవచ్చు ప్రకృతి జీవితం గురించి తెలుసుకుంటే మానవ జీవితం ఎటువంటిదో తెలుసుకోవచ్చు జీవితంలో మనకు ఎదురయ్యే కష్ట సుఖాలు ఆటుపోట్లు మనకి ఎప్పుడు ఎదురొస్తూ ఉంటాయని చెప్తూ ఉంటాం కదా ఇవన్నీ కూడా ప్రకృతిలో ఉంటూ ఉంటాయి కానీ ప్రకృతి ఎప్పుడు కూడా తన పనిని సక్రమంగా పూర్తి చేస్తుంది మన మనసు బాధపడితే ఎదుటి వాడిని తిరితే ఆ బాధ పోతుందన్నట్టుగా ఉంటుంది ప్రకృతి అడవులే మన చేతుల్లో ఉన్నాయి కదా అని మనం ఎప్పుడు వాటిని నరికేస్తూ ఉంటాం అన్బ్యాలెన్స్డ్ గా అయిపోతుంటాయి కానీ మనిషి గొడ్డలి పెట్టు పడకుండా వృక్షాలు నిలిచి ఉన్న అడవి ఇప్పటికీ ఈ రాష్ట్రంలో ఇంకా ఉన్నాయి అక్కడ ప్రకృతితో పాటు కలిసి జీవించే మనుషులు కూడా ఉన్నారు అటువంటి ఒక ప్రదేశమే ఈ ముదువన్ పర్వతం 
భయంకరమైన ఎత్తు పల్లాలు దట్టమైన అడవి ఉండే ఒక చోటు ఈ ప్రదేశం అంతా కూడా పాదచారల క్యూ అనే పేరుతో ఉంటుంది మనం బాగా స్టడీ చేసి దత్తత తీసుకున్న ఒక ట్రైబల్ కాలనీ ఈ ముదువన్ పర్వతానికి ఆపోజిట్ సైడ్ లో ఉంది వందల సంవత్సరాలు గడిచిపోయినప్పటికీ జీవించే విధానంలో ఏ మార్పు లేకుండా ఒక ప్రత్యేకమైన రీతిలో జీవిస్తున్న వాళ్ళు అక్కడ జీవిస్తున్నారు సార్ ఇలా రిమోట్ కొండ ఏరియాలో ఎలా సార్ ఉండాలి నో ప్రాబ్లం అట్ ఆల్ మన హరి వాళ్ళ గ్రాండ్ మదర్ గారికి అక్కడ ఒక అంతఃపురం ఉంది మనమందరం స్టే చేయడానికి అక్కడే ఏర్పాటు చేస్తాయి అయితే నేను చెప్పినట్టుగా గురువారం ఉదయాన్నే మనమందరం బయలుదేరబోతున్నాం ఓకే సార్ నువ్విక్కడే ఉన్నావా ఏం ఆలోచిస్తున్నావు అసలు ట్రిప్ గురించి ఆలోచిస్తున్నాను అంతేకాకుండా కొద్ది రోజులు బోర్ కొట్టుకున్నావు అలా చెప్పు మనకు బోర్ కొట్టకుండా ఉండడానికి కదా స్టడీ టూర్ అని పెట్టింది స్టడీ టూర్ నాన్ సెన్స్ ఇది ఒక పిక్నిక్ మన ఫ్రెండ్స్ తో కలిసి సరదాగా వెళ్లే ఒక ప్లాన్ అంతేకాకుండా మనసుకి నచ్చిన వాళ్ళతో ఉండే ఒక అవకాశం రొమాంటిక్ హీరో కాస్త చేతిస్తావా తర్వాత మన అమ్మ నాన్న కలిసి తీసుకున్న నిర్ణయమే ఈ పెళ్లి విషయం సార్ చాలా అవసరపడుతున్నారు ముందు మనం చదువు పూర్తి చేసేద్దాం సార్ నన్ను కొంచెం ఇంట్లో డ్రాప్ చేస్తే కాస్త బాగుంటుంది ఈ సముద్ర ఆలల సంగీతం వింటే సార్ రొమాంటిక్ గా ఫీల్ అయిపోతారు అంతలోపు మనం ఇక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోవాలి విను నీతో ఒక విషయం చెప్పాలి రోజు రాత్రి నీకు ఫోన్ చేస్తాను కదా అది ఈరోజు చేయలేదు ఈరోజు కాస్త పెందరాలు పడుకోవాలి బామ్ ఆర్డర్ నేను ఆ పాలకేల్ భవనానికి వెళ్తానని చెప్పిన దగ్గర నుండి బామ్ అస్సలు ఊరుకోట్లేదు ఉదయాన్నే లేచి పూజ ఏదో చేస్తానని చెప్పింది బామ్మ గురించి తలుచుకుంటేనే కష్టంగా ఉంది నువ్వెక్కు నువ్వు ఆ రాజభవనానికి వెళ్లే ముందు మన రాజకుటుంబం వాళ్ళు వేసుకోవాల్సిన ఆభరణం ఇది ఇలా చూడు హరి పెద్దవాళ్ళ మాట ఎప్పుడు జవదాటకూడదు నువ్వు ఎక్కడికి వెళ్తున్నావు అనుకుంటున్నావు ఆ రాజభవనానికి అందుకే నీకేం తెలియదు కదా ప్రస్తుతానికి నువ్వు బామ్మ మాట విను నువ్వు అక్కడ ఉండేటప్పుడు ఇది తీయకూడదు ఎప్పుడు నీ మెళ్ళలోనే ఉండాలి బామ్మ బాగుండాలని మాత్రం తలుచుకో మనసులో ఎటువంటి దుష్ట ఆలోచన రాకూడదు వెంకటరమణ అక్కడ అన్ని ఏర్పాట్లు సిద్ధమే కదా చెప్పేసానమ్మా హరి భోజన విషయంలో చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి ఆరోగ్యం బాగోలేకపోతే హాస్పిటల్కి వెళ్ళడం కూడా కుదరదు అబ్బా ఏంటమ్మా నువ్వు నేను చిన్న పిల్లాన్ని అనుకున్నావా బమ్మా అక్కడ జరిగేవన్నీ కథగా వచ్చి చెప్తాను బయలుదేరుతాం ఆలస్యం అవుతుంది ఇంతకీ ప్రొఫెసర్ జోసఫ్ గారు ఎక్కడున్నట్టు ఆయన ఏమి మాట్లాడటం లేదేంటి నేను ఇక్కడే ఉన్నాను సార్ మీరు ఊరికి వదిలిపెట్టారా లేదే ఊరికి ఆదివాసుల గురించి మాట్లాడుతూ ఉంటారు ఇతరికి అసలు పని పాట ఏం లేదా ఊరికి డైలాగ్ లేకుండా ఇదిగోండి ఒక కటింగ్ అయ్యి ఈ బ్రాండీని చలారక ముందు తాగేయాలి ఆ సరేగానే ఇందులో వెన్నీళ్ళు పోసావా కాస్త పెసర్ వేసాను ఒంట్లో బాగాలేదు కదా నోట వ్యక్తులుగమ్మా Oh, oh, oh.
ప్రతి ఒక్క విషయం తెలుసుకోవడానికి దాదాపుగా రెండు వారాలు పడుతుంది నువ్వు పదో తారీఖు మధ్యాహ్నం వస్తే సరిపోతుంది తిరిగొచ్చేయండమ్మా లేకపోతే మా పని పోతుంది జాగ్రత్తగా రా కింద పడకు పద పద ఏంటి రా దిక్కులు చూస్తున్నావు ఈ ముసలోడు ప్రొఫెసర్ కి వేరే పని పట్టలేదా ఈ స్టడీ టూర్ పేరుతో ఈ అడవులకి తీసుకురాకపోతే హ్యాపీగా ఊటీ కొడైకనాలు తీసుకెళ్తే మనం ఎంజాయ్ చేస్తాం కదా ఏంట్రాయి టార్చర్ ఈ డార్క్ గ్లాస్ చేసుకుంటే ఎందుకు కోపం రాదా సార్ ఒక టిచ్చర్ అది అడగాల్సి అడగరా నన్ను అడిగితే అలా రా ఇవ్వాదావా కూలింగ్ గ్లాస్ తీసుకున్నా కోతి ఏ హరి నువ్వు పెట్టిన మనిషి ఎక్కడ నువ్వు అలా చేస్తాడు ఇలా చేస్తాడని అన్నావు రండి సార్ అన్న ఎంతసేపు ఎక్కడే ఉన్నారు మీరు ఉదయమే వస్తారనుకుని చాలా సేపు ఎదురు చూశారు కొంచెం లేట్ అయ్యి పర్వాలేదు సార్ రండి వచ్చి ఎక్కండి రాజభవనానికి వెళ్ళాలంటే చాలా దూరం వెళ్లాల్సి వస్తుందా లేదు అంత టైం ఏం పట్టదు ముప్పావు గంటలో వెళ్ళిపోవద్దు దాటి అడవి వెళ్ళిన తర్వాత గౌరానికి వెళ్ళడానికి ట్యాక్సీ దొరుకుతుందా ఎవరయ్యా ఆ అడవి మధ్యలో ట్యాక్సీ దొరుకుతుందా అని అడిగేది పట్టుకో జాగ్రత్తగా నిలబడండి మీ అందరినీ ఎక్కించుకు వెళ్ళేంత పెద్ద పడవేం కాదు ఇది మేచు కానీ కొనడానికి ఎవరు రాలేదు అమ్మయ్యా ఫోర్టుకి చేరుకున్నాం అందరూ జాగ్రత్త ఎదగండి ఇలా మా వచ్చేసాం కదా కోతులు మాత్రం వస్తుంటాయి కోతుల దానికి ఎందుకు అడుగు కెళ్ళడం మనలోనే చాలా ఇలారా ఏంట్రా ఏముంద్రా కారా అలాగే ఈరోజు మనం చచ్చాం వదలవే ఏం సింగ్ హిలారియా వెళ్ళిందంత ఓ కొండ ఇదే కొండ చూడండి ఎంత బాగుందో చూసపు ఏంటి పెన్సిల్ అందరూ వెళ్ళింది ఎవరెస్ట్ శిఖరానికి అవునా దట్స్ ద హైయెస్ట్ మౌంటైన్ పీక్ ఆఫ్ హిమాలయాస్ కమాన్ ఫాస్ట్ ఎంత దూరం ఉంది అయ్యో దగ్గరకు వచ్చేసా 
ఓ ఇక్కడే పక్కకు వచ్చేసావా ఒకసారి మీ పైన కలుస్తారా ఇక్కడ నుంచి వెళ్లేలోపు వీడి నా చేతిలో మూడు చూడండి ఇది చూడటానికి ఎంత అందంగా ఉందో కొంచెం గంజా దొరితే బాగుంటుంది నేనే చెప్పలేదు సరే కానీ నువ్వే చూసుకోలేదు అడవిలో ఏమైనా దొనపోతున్నా చూసారు అక్కడ చూడండి అక్కడ అదే భవనం ఈ అడవి లోపల ఇంత అందమైన భవనం కట్టారే మన అక్కడికి వెళ్ళకపోతే ఆయన టెన్షన్ అవుతారు పదండి సరే పదా రాజభవనానికి వెళ్ళే దారి ఇదేనా ఇలా వెళ్ళండి చాలా సంవత్సరాల క్రితం మనలాగే అడవిలో ఆంత్రపాలజీ చదవడానికి వచ్చారు ఇప్పుడు ఎలా ఉన్నారో చూసారా ఎక్కువగా కష్టపడకుండా మనం ఇక్కడికి చేరుకున్నాం చాలా సంతోషంగా ఉంది అయ్యో బాబాయ్ నాకు చాలా టైర్డ్ గా ఉంది ఎంత దూరం ఎప్పుడో పెట్టిన గేటుగా అరే వాళ్ళ తాతగారు ఉన్నప్పుడు కట్టిన భవనమే ఇది రాజుగారికి చెప్పి ఏదైనా ఫుడ్ అరేంజ్ చేయమని చెప్పరా ముందు కడుపులోకి ఏదైనా వెళ్ళకపోతే ఇక్కడే పడించే ఆవాల్సి ఉంటుంది మిమ్మల్ని తిండి పోతే చెప్పేది కాదు రా నువ్వు లేట్ అయిపోయిందని చెప్పి ఇంకా మీరు రానుకున్నాను సరే చెప్పినప్పుడు మేము ఎందుకు రాకుండా ఉంటాం రండి రూమ్స్ చూపిస్తాను రండి రండి అరే రే ఇతను రాజా నాకు తెలియదు సార్ అలాంటి గుర్తులేమీ లేవే అగ్లీ ఓల్డ్ క్రీచర్ రవివర్మ రాజా గారి పాత భవనానికి మీ ఇద్దరిని నేను ఆహ్వానిస్తున్నాను ఈ భవనానికి రిసెప్షనిస్ట్ ఈడియట్ ఇదిగో ఇక్కడ శాకాహారమే వండుతాం మీకు నచ్చుతుందో లేదో నాకు తెలియదు భవనంలో ఉండే చిచి ఈ పని వాడు ఏదైనా ఇబ్బంది పెడతాడు సరే చెప్పు నాకు ఒక ఐదు నిమిషాలు టైమే ఉంది తినే ముందు నాకు ప్రే చేసే అలవాటు నేను రూమ్కి వెళ్ళి ప్రే చేసి రే నువ్వు మా అందరికీ కలిపి దండం పెట్టుకో మన అందరి తరఫున ప్రార్థిస్తాం సరేనా భోజనం బాగలేదా ఏంటి అలాంటిది ఏం లేదు పెద్ద వాళ్ళకి డిన్నర్ తినడానికి ముందు మందు తాగే అలవాటు కూడా ఉంది అది వాళ్ళు ఏం మందు తాగుతారు అదే కదా ఇక్కడ విషయం ఇంత వరకు వాళ్ళకి ఏ సమస్యలు ఉన్నాయో మాకైతే తెలియదు వీళ్ళకు కూడా చాలా చాలా త్వరగా తినండి నిద్రపోవాలి కదా ఎందుకంటే ఉదయాన్నే ఏడున్నారు బయలుదేరాలి ఇదిగో బ్యూటిఫుల్ హరి రియలీ ఫెంటాస్టిక్ హరివర్మ రాజా నిజంగా అదృష్టవంతులు ఇంత అందమైన అడవి దానికి మధ్యలో ఒక అందమైన భవనం ఒట్టి మట్టి మాత్రమే పెద్ద బంగ్లా నిన్న నైట్ అంతా నేను పడుకోలేదు తెలుసా అది నీకు భవనంలో ఉండి అలవాటు లేదుగా హలో నన్ను విసుగుతున్నారా ఇది పాలకల్ల బంగ్లా కాదురా ఇది దోమల ఫ్యాక్టరీ రా దోమల ఫ్యాక్టరీ అవును నన్ను కూడా కుట్టాయి నిన్ను కొరికిందా దొరకనే ఎంత ప్రేమ చూసా లేకపోతే నేను గమనించకుండా ఎవరు గమనిస్తారు హరి వచ్చి గమనిస్తాడా వద్దురా వద్దు నేను ఉంటాను సరే సరే వద్దే వద్దే రా వెళ్దాం ఇదెవరు పీటి ఉష కజిన మీ ఇలా ఉండాలండి ట్వంటీ ఫోర్ సెంచురీ లో ఉన్న గొప్ప జంట మీరు ఎప్పుడు మొదలెట్టారు కరెక్ట్ గా సిక్స్ థర్టీకి తను కంపెనీ లేకుండా ఉంది చూసినప్పుడు తర్వాత తోడుగా వెళ్ళాను 
ఇప్పుడు ఫ్రెష్ గా ఉంది వా ఇట్స్ రియల్లీ గుడ్ ఎక్స్‌పీరియన్స్ శ్రీదేవి నువ్వు కూడా ట్రై చేయొచ్చు అయ్యో పొద్దున ఇలాంటి డ్రెస్ వేసుకొని నేను పరిగెట్టలేను బాబు ఈ అనుంత స్టార్ట్ చేస్తే నేనేం చేయాలి అని ఏమన్నా నీ కాల్ లో పరిగెట్టుందా పరిగెట్టింది చాలు కరెక్ట్ గా ఏడు నాకి రెడీ గా ఉండాలి ప్రొఫెసర్ అయ్యో నేను మర్చిపోయాను కదరా మనం వెళ్ళి ఫ్రెష్ అవుదాం గొప్ప తీసి ఫ్రెష్ అవుతారా అయినా కూడా ఇంత పెద్ద బౌన్ అన్నట్టు అసలు మనకు చెప్పనే లేదే ఈ అసట్ అసలు ఎంత పలుకుతుందో తెలుసా ఇలా అనదక పడి ఇదే నీ సమస్య ఏది చెప్పినా తప్పులే తిరుగుతుంది ఏంటిది నీకు వాడి గురించి బాగా తెలుసు కదా చెప్పు నువ్వు ఇంటర్వర్డ్ కదరా నిన్ను నాన్నతో పాటు చిన్నప్పుడు రెండు సార్లు వచ్చాను అంతే అయితే మీ నాన్న గారిని చూసుకోవాలి దానికి ఒక కారణం ఉంది ఈ అంతపరం కొండలు అన్నీ వాళ్ళ అమ్మ గారి ఆస్తులు అలాగ ఆ ఏంట్రా ఇలాగే తిన్నగా వల్తే పాతాలకు వెళ్ళిపోతా అనుకుంటా రే విజయ్ ఇలారా ఇవన్నీ చాలా పాత కలపు సామాలరా మీ తాత ముత్తాతలు కొని ఉంటారేమో ఏంట్రా చూసావా బా అద్భుతంగా ఉంది ఆ కాలం రాజులకి ఇంత మంచి చేస్తుంది ఇక్కడ ఉన్న వాటితో ఒక ఎగ్జిబిషన్ రన్ చేయొచ్చు ఏ దీన్ని చూసావా చాలా అందంగా గీశారు కదా ఇది సరైన పీస్రా రే మనం దీన్ని ఇక్కడ కాదు దీన్ని మనం బయటికి తీసుకువెళ్తే వెలుతుర్లో బాగా డీటెయిల్డ్ గా కనిపిస్తుంది ఊరికే చెప్పకూడదు చాలా అందంగా ఉంది ఇప్పుడు చూడరా నడుము వయ్యారం ఇప్పుడు ఉన్న అమ్మాయిలకి ఇవన్నీ ఉన్నాయని డౌట్ గా ఉన్నాయి అన్ని ఐస్ క్రీమ్ ఉన్న చెక్కల్లా ఉన్నాయి నాకు అదే ఇష్టం ఐస్ క్రీమ్ ఇట్రా ఏంట్రా మీ పూర్వికల పెయింటింగ్ లా ఉంది నేను విజయ్ కష్టపడి కనిపెట్టాను చూరా ఏ హరివర్మ రాజా గారు దీన్ని ఎవరు గీసారో చెప్పరా అదేలా నీకు తెలుసు కదరా నాకేది గుర్తు రావట్లేదు బామ్మ మావే గురించి చెప్తూ ఉంటుంది ఆయన చాలా గొప్ప ఆర్టిస్ట్ అంట బహుశా ఆయనే గీసుంటారు ఏ నువ్వు ఒక విషయాన్ని గమనించవా ఇంకా పెయింటింగ్ పూర్తి అవ్వలేదు అన్నట్టు అది నిజమే నువ్వు పెద్ద ఆర్టిస్టే కదరా నువ్వు ట్రై చేయొచ్చుగా మీ పూర్వీకులది నీకేమన్నా దొరుకుతుందో చూద్దాం అది కరెక్ట్ అదంతా కుదరదు అలా చెప్పినా కూడా నేను వదలను ఏ జస్ట్ ఫర్ ఫన్ రా నువ్వు ట్రై చేస్తే ఏమవుతుంది ఏమైనా కూడా నువ్వు పెయింటింగ్ కంప్లీట్ చేసే తీరాలి వద్దులేరా ఆ కాలంలో ఎవరో గొప్పగా గీశారు దాన్ని నేనెందుకు చెడగొట్టాలి రే నువ్వేం చెప్పక్కర్లేదు ఇదిగో నువ్వు ఖచ్చితంగా గీయాల్సిందే ఏం చూస్తున్నావు పెయింటింగ్ చేయాల్సిందే అవును రండి నేను కూడా ట్రై చేసి చూస్తాను ఏ జాగ్రత్తనే జాగ్రత్తన నిదానంగా పాత క్యాన్వాస్ బాగుంటుంది ఈ పెయింటింగ్ ఖచ్చితంగా యాభై సంవత్సరాలు పాత ఉంటుంది కదా హరి అరే వెళ్ళరా నువ్వు ఒకడివి మినిమం హండ్రెడ్ ఇయర్స్ ఉంటది ఎన్ని ఏళ్ళు అయితే ఏంటి ఓల్డ్ ఈస్ గోల్డ్ ఏమైనా చెప్తే గొడవ పడంగా వచ్చేస్తావు అదిగో కనిపిస్తుంది కదా అదే ఆదివాసులు ఉండే ఊరు సరే సరే లేట్ చేయొద్దు త్వరగా వెళ్తానండి ఈ పల్ల ప్రదేశంలో దిగి అలాగే ఆ ఊర్లోకి వెళ్ళాలి జాగ్రత్తగా వెళ్ళాలి లేకపోతే జారి పడిపోతాం 
ఈ ఊరికే వెళ్తున్నాం బయట ప్రపంచంతో ఎలాంటి కాంటాక్ట్ లేకపోయినా ఈ ఆదివాసులు మనకన్నా చాలా సివిలైజ్డ్ గా ఉన్నారే ఏమంటారు కరెక్ట్ కరెక్ట్ నువ్వు చేసే కొన్ని విషయాలను చూడటం కన్నా మౌనంగా ఉండడమే మేలనిపించింది నీకంటే ఆది మానవులే బెటర్ అనిపిస్తోంది ఏంటి సార్ అవమాన పడ్డారా జాగ్రత్తగా ఉండండి మా దగ్గర బాటిల్ ఉంది సార్ మిఖిల్ సార్ ఐ హావ్ రిటర్న్ త్రీ బుక్స్ అబౌట్ ద ట్రైబల్స్ ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ ఐ నో ఆ మూడు పుస్తకాలు తప్ప వేరే పుస్తకాన్ని రెఫర్ చేయొచ్చు అని యూనివర్సిటీ వాళ్లే చెప్పారు సన్నీ జాగ్రత్తగా తీసుకుని దాచిపెట్టు ఆ కాలంలో ఇది చాలా మన అక్కడికి వెళ్ళాలి ఓ ఇదేనా ట్రైబల్ కాలనీ చాలా బాగుంది కదా సోము ఏం చేస్తున్నావు అయ్యా వీళ్ళు పట్టణం నుంచి వచ్చినారు మీ ఊరు మీ జనాలు వీళ్ళు తెలుసుకోవడానికి వచ్చారు మన పక్క ఊరిలో ఉంటున్న ప్రస్తుతం మహారాజ్ ఇతనే పేరు హరివంశం బాబు ఇతను ఇప్పుడున్న ఆదివాసులందరికీ పెద్ద దిక్కు ఇతను చెప్పిందే మాట వీళ్ళకి కావాల్సినవన్నీ మీరే దగ్గరుండి చేసి పెట్టాలి అయితే నేను బయలుదేరుతాను మధ్యాహ్నం భోజనం ఇక్కడికి నేను పంపిస్తాను ఆ తర్వాత చికటపటి పేడ లోపల మీరు వచ్చేసేయండి ఆయనకి తెలుగు తెలుసా అంతే కదా తెలుగు భాష కనిపెట్టి నేనే కదా పెట్టుకుని పోతున్నా బయలుదేరే మనం వర్క్ ని స్టార్ట్ చేద్దాం ఆల్రెడీ నేను చెప్పిన నోట్స్ మీరు అంతా రాసుకున్నారు కదా మనకి ఏమైనా ఇన్ఫర్మేషన్ కావాలంటే ఇదిగో ఈ పెద్ద ఆయన అడిగి మీరు అన్ని విషయాలు తెలుసుకోవచ్చు మీరు ఎన్ని ఫొటోస్ దిగాలనుకుంటే అన్ని ఫొటోస్ దిగండి మంచి ఫోటో తీ అదేంటంటే ఇక్కడ ఇక్కడ పట్టుకోండి మీరే రాసుకోండి ఏమైంది సార్ సార్ దీని గురించి చెప్తారా ఆకలి దంచేస్తుంది త్వరగా చనం పెట్టండమ్మా సరే సరే తిన్నాక వీటి గురించి తెలుసుకుందాం పిలవండి సార్ వాళ్ళందరూ వస్తారు లేదు సార్ నాకు ఆకలి దంచేస్తుంది నువ్వు అందుకే కదా వచ్చింది అవును ఇంతకీ ఎక్కడ కూర్చోవాలి చాలు 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 తినండి మీకు సాంబార్ చాలు అరే ఏంటది ఏంటి అంతక్కర్లేదు అయ్యో లేదు భోజనం అంతక్కర్లేదు అన్నాను అంతే తినరా తినరా ఫస్ట్ నాకు ఎలా తినాలనిపిస్తే అలా తింటాను ఏంటి ఇలా నడవడం కన్నా మనకు లభించిన ఇన్ఫర్మేషన్ ని బట్టి చూస్తే ఇదేమంత పెద్ద కష్టం కాదని అనిపిస్తోంది ఇంతకి నువ్వేమంటావు జోసఫ్ అలానే చెప్పలేం ఏంటి సార్ మీరేమంటారు మనం ఎంత కష్టపడి కొండెక్కినా కూడా మాలిని టీచర్ కి గమ్మత్తుగా ఉందట కానీ జోసఫ్ కి చాలా కష్టంగా ఉందట మిస్టర్ జోసఫ్ గారు ఇంకొక రెండు మూడు సంవత్సరాల్లో నేను రిటైర్ అయ్యి వెళ్ళిపోతాను ఆ తర్వాత తమరే కదా వీటన్నిటికి ఇన్ఛార్జ్ రెండేళ్ళు పూర్తయిలో యూనివర్సిటీ సిలబస్ మార్చేస్తారు దాంతో ఆంధ్రపాలజీ అవుట్ ఆ తర్వాత ఈ ఆదివాసులు ఎక్కడ పుట్టారు ఎక్కడ పెరిగారు ఏం చేస్తున్నారు నేనెందుకు సార్ రీసెర్చ్ చేస్తాను అర్థం చేసుకోండి సార్ ఏది ఏమైనా కానీ ఈ రోజు చాలా బాగుంది ఈ రోజు మన సార్ని ట్రిగర్ చేయాలి టూర్ డేస్ ని తగ్గించాలి లేదంటే పనవదు అరే పోరా నువ్వు అక్కడ ఊరుకులు ఏం చేస్తావు ఇక్కడ అద్భుతమైన అడవి అందమైన అమ్మాయిలు ఏంటి సార్ 
ముసలి ప్రొఫెసర్ ను వాళ్ళతో పాటు వచ్చిన వాళ్ళు ఎక్కడికైనా వెళ్ళని మన ఇద్దరు ఇంటెలిజెన్స్ కదా అందుకని నువ్వు ఈ చోటు చూసావా ఈ ప్రకృతి చూడడానికి ఎంత అందంగా ఉందో కదా అవునవును ఒక నిమిషం ఒక పెక్కి వేసుకోవచ్చు కదా ఫ్యాక్టరీ నుంచి వచ్చే పొగని ఆపి ఆస్మాని ఆపి మనవెక్కడ ఆడవెక్కడ మనవెక్కడ నువ్వెక్కడ తమ్ముడు మనము పరిచేద్దామా సార్ ఏంటి మన దగ్గర కెమెరా సార్ మన ఈ మూమెంట్ ని వీడియోగా చిత్రీకరిస్తే ఎలా ఉంటుంది అది రూమ్ లో పెట్టుకుని పోస్ట్ చేయడానికి మీది అపూర్వమైన జన్మ కదా సార్ నువ్వు నన్ను తప్పకుండా ఇరికిస్తావురా అయినప్పటికీ నువ్వు అడిగావు కాబట్టి తీసుకో సార్ తర్వాత తాగొచ్చు ఇలా చూడండి కొంచెం లెఫ్ట్ లో కొంచెం వెనక్కి వెళ్ళండి కొంచెం కొంచెం మానుకొని నిలబడండి అరే ఏంట్రా ఇక్కడ మే కొట్టారు ఊళ్ళో ఉన్న చెట్లు అన్నిట్లోనూ మే కొట్టేసి ఇక్కడ అడవిలో ఉన్న చెట్టు కూడా మే కొట్టి పెట్టారు ఒకవేళ దీని మీద అడవి రాజు ఫోటో పెట్టారో ఏంటో చూద్దాం ఏదైతే ఇది పీకేద్దాం రావట్లేదు సరే సరే ఇది వదిలేయకూడదు సార్ తప్పుకోండి నా వల్లే కాలేదు నీ వల్ల అవుతుందా చూద్దాం సని వర్షం వచ్చేలా ఉందిరా వర్షంలో తరిచి దూరం వచ్చేదానికి క్లోజ్ కొనడానికి నాలుగు వేల కిలోమీటర్ వెళ్ళాలరా మన ఎక్కడికే వచ్చిరుకోవాలా అందరూ అడవు మనుషుల్లో ఉన్నారే ఏంట్రా ఇలా వర్షం వచ్చేసింది అన్ని తడిసిపోయింది అందరూ వెళ్ళి తల దూర్చుకోండి లేకపోతే జ్వరం వస్తుంది ప్రత్యేకంగా చెప్పాలా వెళ్ళు గిరిమల సరు సని వచ్చేస్తారులేరా కొట్టిందంతా దిగిపోయిందే ఎక్కడికి వెళ్ళారు మీరు అది పదండి ఏడ చూద్దాం వేపు వచ్చిన వేగానికి నిప్పు అంటుకుని ఉంటుంది అడవులో ఇవన్నీ సహజమే కదా ఇంకా నయం మన ఎవరికి ఏమీ కాలేదు కదా అక్కడ మండుతోంది ఆ ఉరుముల వల్ల కావచ్చు కానీ ఆ డ్రాయింగ్ అక్కడి నుంచి ఎగిరి వెళ్ళిపోవడం ఇట్స్ క్వైట్ అన్బిలీవబుల్ ఎనీవే డోంట్ గెట్ అప్సెట్ గో టు యువర్ రూమ్స్ ఆల్ ఆఫ్ యూ ఈ అడవి తుఫాను మెరుపు అంటే మీరందరూ ఏమనుకుంటున్నారు ఇదంతా చాలా పెద్ద విషయం కదా రూమ్ లో ఉన్న పెయింటింగ్ తగలబడిపోతుంది ఎగురుతోంది ఇలాంటి విషయాలని ఎందుకు జరుగుతున్నాయి అంటే అట్మాస్ఫియర్ లో ఒక చేంజ్ ఏర్పడటం ఆపలేదా నువ్వు ఊరికే ఏదో ఒకటి మాట్లాడి వాళ్ళని కన్ఫ్యూజ్ లో పడే ఇక్కడ ప్రిన్సిపల్ సార్ కి సబ్మిట్ చేయాల్సిన రిపోర్ట్ వెళ్ళి రెడీ చేయబోతారు ఒకట ఒక ఫుల్లేస్తే కానీ ఇతని టార్చ్ నుంచి తప్పించుకున్నాను ఇవ్వరా మన పౌని ఎలా ఉంది హనిమూన్కి ఎక్కడికే వస్తే బాగుంటుంది నువ్వేమంటావు రేరే ఏంట్రా ఏం చేస్తున్నావురా రేరే ఊరుకోరా లవ్ చేయని పండ్రా బాబు వాళ్ళ మధ్యలో ఎందుకు వెళ్ళావు బాగా పుద్ వచ్చింది నీకు ఏ విజయ్ ఆ గిటార్ పెట్టుకుని ఏం చేస్తున్నావురా ఇవనకు మంచి పాట పాడచ్చు కదా విజయ్ నీకు గిటార్ వాయించడం వచ్చా కొంచెం నాకు అమ్మ నేర్పించారు కానీ అమ్మ పోయిన తర్వాత నేను అసలు వాయించడం అనుకున్నాను అమ్మ ఎక్కడికి వెళ్ళారు కాయిత్ర నాన్నగారు చనిపోయిన తర్వాత అమ్మ ఇంకొకటిని పెళ్లి చేసుకున్నారు ఇప్పుడు నాకు అమ్మ ఎవరంటే అక్కడి నుంచి వస్తున్న డ్రాఫ్ట్ అది సరే కానీ ఈ హరిగడి పాట వినాడు
మంచు కురిసే వేళలో మందే పడుతూ ఉంటే ఇక్క సరదాల కళ నీకు వచ్చేనమ్మా పాడుతున్నా రాగాలలో తోని గల తాడాలే తాబేలులా నడకలలో ఏదో ఒక సుఖముందే నలుగురు కలిసి నవ్వులు పంచితే కరగద దిగులంతా సరదా సంగతులన్నీ వింటూ వెన్నెల వాలిందా మంచు కురిసే వేళలో మందే పడుతూ ఉంటే ఇక్క సరదాల కళ నీకు వచ్చేనమ్మా దగ్గరికెళ్లి చూద్దామంటే హఠాత్ గా కనిపించేంట్రా అడవి లోపల బాయజాలం జరుగుతుందా బాయ్ అయిపోయి ఒక విచిత్రమైన మహిళ రెండు రోజులుగా ఇక్కడ ఆ అమ్మాయిని మాత్రమే కాదు ఒక విచిత్రమైన వ్యక్తిని కూడా చూశాను సార్ ఒకవేళ అది నీ బ్రహ్మ లేదు సార్ నేను నిజంగా చూశాను సన్నీ 
నువ్వు తాగావా అనుకుంటే ముందుగా మీ ఇద్దరు తరిమేస్తాను ఏంట్రా ఆ పెయింటింగ్ ఉంది కదా కాలిపోయిన పెయింటింగ్ ఆ పెయింటింగ్ లో ఉన్న మొహమే నేను ఈ రోజు చూసిన అమ్మాయి మొహంరా ఓ ఇప్పుడు మ్యాటర్ అర్థమైంది రే ఈ రోజు ఎంత పెగ్ కొట్టేవరా ఐదా ఆరా మాత్రెక్కిందని ఇలా మాట్లాడుతున్నావా పర్వాలేదు పడుకుని లేస్తే అన్ని సరి అయిపోతుంది రే పడుకోరా ఏదో ఒకటి చేస్తూనే ఉంటాడు విజయ్ 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 ఎక్కడికి వెళ్ళాడు వీడు విజయ్ మీ దగ్గర ఉన్న అడవిని చుట్టూ చూడడానికి నాకు చాలా ఇష్టం అండి మీకు చుట్టుపక్కల దారులంతా బాగా తెలుసు కదా అంతా చుట్టూ చూసి నేను కరెక్ట్ గా తిరిగి వచ్చేస్తాను ఏంటి అందరూ రెడీ అయ్యారు ప్రొఫెసర్ వేడిగా ఉన్నారు ఇలా చూడండి మిగతా రేపు మాట్లాడుకుందాం వద్దు ప్రశాంతంగా మాట్లాడరా నేను వెళ్ళి ప్రొఫెసర్ ని పంపిస్తా దయచేసిన ప్రయత్నాన్ని మట్టిపా చేయకరా బాబు అది కాదురా ఈ చోటు నేను ఎలా కనిపెట్టాను రక్తం ఆ వంశం అనుకో అలా అయితే పని మనిషి పాత్రలు కడగడం తొంగిచ్చేసే నీకు రాజపాటమా పోరా వెన్నోళ్ళ నవ్వుతారు ఏది ఏవైనా వాళ్ళ పెద్ద మవి బాగా చేశారు ఆ తర్వాత ఒకవేళ ఆ అమ్మాయి ఒంట్లో కూడా రాజరక్తం ఉందని నాటు చాలు పాదరా రాత్రి నేను చూసింది ఇతన్ని అలా చెప్పు ముందు ఇతని పేరు కందన్ ఇతను ఒక మూగ గిరిజనుడా అవును ఆదివాసులు ఇతన్ని ఊరించి వెళ్ళేశారు వాటికి భోజనం పెట్టినా కానీ మనల్ని శిక్షిస్తారు పాపం ఈ అడవిలో దొరికే పండ్లు పల్లాలు తిని బతుకుతున్నాడు అతను ఇప్పుడైనా నేను చెప్పింది మీరు అందరూ నమ్ముతారా ఇది నమ్మసఖ్యంగా లేదే సరేగా నేను ముందు చూసిన లేడీ ఫిగర్ గురించి చెప్పరా ఏంట్రా విషయం చెప్పు అది సరే తననెందుకు ఊరికి దూరంగా ఉంచుతున్నారు ఎప్పుడో చనిపోయిన ఆదివాసీ అమ్మాయి చావు కారణం ఈ కందనే అంటున్నారు ఆ కారణం వల్లనే అతని ఊరి నుంచి వెళ్ళేశారు ఓ ఈ పాటి నుంచి పంపిస్తారే అలాగా అవన్నీ నాకు తెలియదు ఆ అమ్మాయి ఏదో ఒంట్లో బాగలేదని చనిపోయిందని నేను విన్నా కందనికి ఇలాంటి పరిస్థితి రాకూడదు పాప ఒళ్ళోకి వెళ్ళగానే ముందు ఇతన్ని దూరంగా పెట్టమని చెప్పాలి పద 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 త్వరగా నడవండ్రా
निद्र रे Actually, I thought of reading. Can you room lo disturb che yado ani pinchinde? So I simply walked out. Thought ga no achhe sam. Interesting. Can you madhya ratri lo na? Ah, daande onde? Ye diye vena. Ni ko dairi ekwe. Nighti kare wonder ga kurchena vante. Paiga yaparu leeni chota. Is samiye na janti lo kora osthe. Okay. Gopan, ni ko teli da. Man is the most dangerous animal. Okay, okay. Gopan, mano hala na rudda ma. Open. Mm. You're so sweet. ఇటువంటి ఇండిసెంట్ స్టూడెంట్స్ ని నేను ఇంతవరకు ఎప్పుడు చూడలేదు స్టడీ టూర్ కు వచ్చారా లేక బాడీ బిల్డింగ్ టూర్ కు వచ్చారా అని వాళ్ళని ఖచ్చితంగా నేను అడిగే తీరుతాను ఎప్పుడు మీ ఇద్దరు కలిసి ఈ పనులు చేస్తూ ఉంటారా అవును కానీ నైట్ నేను గోపన్ని చూడలేదు ఈ రోజు కొత్త రూట్ లో జాగింగ్ వెళ్దాం అని ముందే చెప్పాను అయితే విషయం అదన్నమాట వాడి అడవంత తిరిగి కరెక్ట్ టైం కి ఇక్కడికి వచ్చి చేరుకుంటాడు పదండి మనందుకు వచ్చేడం బయలుదేరదాం అదొత్తు గోపన్ ఎక్కడికి వెళ్ళాడో వెతకాలి కదా వద్దు ఇంత ఇర్రెస్పాన్సిబుల్ గా ప్రవర్తించే వాడి కోసం మనం అందరం వెయిట్ చేయడం వేస్ట్ వాడంతనే వాడు వస్తాడులే లేదంటే ఓ పని చేద్దాం జోసఫ్ నువ్వు ఇతంతో పాటు వెళ్లి వాడి గురించి వివరాలు తెలుసుకుంటారు తర్వాత నువ్వు వాడిని వెంట పెట్టుకుని ఆదివాసీలు ఉండి ఊరికి వస్తే సరిపోతుంది కావాలంటే నేను ఇక్కడ కావాలి అలాగే మీకు ఈ చోటు గురించి బాగా తెలుసు కదా ఆ అబ్బాయి చాలా దూరం వెళ్ళి ఉండడానికి అనుకుంటాను ఆ అబ్బాయి తీసుకుని మేమే మీ దగ్గరికి వస్తాము మీరు బయలుదేరండి ఓకే లెట్స్ మూవ్ సరగానే వీడి ఎక్కడికి వెళ్ళుంటాడ్రా డైరీ నిద్ర నుంచి వెళ్ళేటప్పుడు వాడిని నేను చూస్తాను కానీ ఈరోజు చూడలేదు పొద్దున్న నేను పిలిచాను నువ్వు లేచావు జాగింగ్కి వెళ్ళిన చోట ఏదైనా ఆ అమ్మాయి అసలు పనికే రాలేదు కదా మనకు పని అప్పు చెప్పారు నేను వస్తాను తనేదో చెప్పాలనుకుంటున్నాడు అదేమై ఉంటుంది ఇప్పుడు మనం అక్కడికి వెళ్ళాలా సార్ వెళ్ళకూడదు అనుకున్న వాళ్ళందరూ తిరిగి ఆ భవనానికి వెళ్ళిపోండి నాతో పాటు ఒక్కరు వచ్చినా సరే నేను వాళ్ళని తీసుకు వెళ్తాను ఇందులో ఎవరికైనా అభ్యంతరం ఉందా వెళ్దాం పదరా
what is this? Do it properly. Okay, do it again. Sir, ah. sir, sir. Randy, Randy, you know what I'm talking about? No, sir. I'm not going to get any of them. I'm not going to get any of them. कोट्टा तो न गोपाल आदित्य आकर के डाले था आ गोपन ड्रेस रूम लेने उन्हें जेठे में ना मर्दो चप्पन का वेलेड कदा नहीं ये आत्मा श्रीर तान के चाला बागे ना चिंदी पोलिस को चप्पन है सर इनको कसर मन वेद के चोद दाओ ना आपको तेरे सी युरोज प्रोग्राम इंतर तो आप इस तरह मंचित रखूँ डरना मन उधर बो Mr. Okey that he gave me an ode for his character. Mr. Okey and Mr. Okey are afraid of him. Mr. Okey is afraid of him and Mr. Okey is afraid of him. 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 बाथरूम के वेल्टु नानो आकरात नो ना डो मल्ली वच्चे लोपला आतना कर लेडे आई थे ने ने रात्रि बवन उन्होंने वाडन ना डो आई थे वो दिन हम पैंत्रा ले लेची एक निंची बेल पोया डो मानो वाड लेंटी की फोन चेसी एमने आड़ दो ने ने वाले चेस तुना ना वाल नानो को पैंत्रा दादा वाल कनपे चितेदन � वाले एंटी फोन चेसी गोपन नाड़कमान चेपेड़ नी मन चेपड़ा अधिक करेक्ट है आ कास्टर तोरगा वेल्टा रा गोपल आना बाइल दे रहते फोन चेसी दिकास्टर माइप हो गई अब पटवर को मैंने रात में अकड़ गोपन नहीं अंकम रे 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 � Ray, what are you doing? There's a lot of people here. Ray, what are you doing? Vijay, you can't get the car. Ray, 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 you can't get the car. 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 Ray, लड़ी चूसते ताला चिपकूं तुम दरा, बेल्ले 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 पद जागरत का, हाँ जागरत का, चूसते बेल्लो, आह, आह, अम्मा, ये वही ना सरे, तने नहीं वंटेरी का पंपिंच कोड़ दो, आयो, वाड़े वाला चन्ना पिला डा, देरी की स्टेचस वही आली, नू नॉर्मल उसको रंड, वाणी वोर के बाई करते, जागरत, जागरत अकड़ नुपेस तो दे सार बैगलो उन्हें पेंटिंग नितीस को लाडने की हरी वेलेडिंग का राले दे मांदा इपोइन अंदो वाला सारे काली चेस उन्हें टारा ये एंटर नू मूड आउट लो उन्हें ये नहीं लेते ये ला मूड आउट आओ कुंडा उन्हें डो मोमता जगड़ वंटर का उन्हें साजहान आना दिक आटवाई पुन्ना डो Ella sih kuparut nacu sawa. Waktu nampi show. Nakila jari kita tu profesor ke cepuk sari na. Aini tulis tena malah kuparut. Vijay, take rest. Nu beli hari ni kerja pumpin cuci, kunci tu warga. Tamado, ah korang ada inca lagi pote? Ying kaki ke lontar do? Adik nenon alu cipta nano. Waktu idea kuda rawat le denti. Alai te, ah korang ada kerja cepuk le tena sangat tulis sih walin tu nici awal ena ucun tara. Ledu. Walau ki, alang ki doubt kuda rale de. Ini dengan gah, cahala mandi cari poyo erikra. Nelayan lo muni ki poyi, adu bimrugal dar cesi, kanda me dengan cudu ki, formul kerici, ila cahala mandi cari poyo eru. Kani apuru body lo dorkai. Ii pude. Apa ni? Ledo, rep kuda dorak le dante, mana polisel ki cepai al sunde. Polis. Gopalan amir rara, Bangla daka. Hmm, bayi mesin tu kadu. Game le du. Alah kagup tu marah ni. Cek kerja pada lopo, antar peranik beli chair ko. Nen beli los kanu. Ah, gatik beli aka. Ah, kandung cuma ini ke beli daniel ki. Boleh deh, samaim pergi tu nih.
అను నువ్వేం చేస్తున్నావు ఇక్కడ ఎంత కష్టపడానో తెలుసా నువ్వు ఏం చేస్తున్నావు తెలుసా ఒంటరిగా ఉంటూ ప్రొఫెసర్ కి తెలిసి ఏం చేస్తారు తెలుసా ఏమి అనరు అది వదిలే గోవన్ గురించి ఏదైనా తెలిసిందా లేదు అతను ఇంకా ఇంటికి వెళ్ళలేదు ఆ స్పీడ్గా వెళ్దాం ప్రొఫెసర్ వెయిట్ చేస్తూ ఉంటారు ఏ అను కసే పాగి వెళ్దామా ప్లీజ్ ఏదో ఒక్కసారి కదా టైం దొరుకుతుంది ఇప్పుడైనా రొమాంటిక్ గా మాట్లాడుతున్నావే అను మనం ఎక్కడైనా కూర్చొని కసేపు మాట్లాడి వెళ్దా ప్లీజ్ రా టీచర్ ఏడుకు నేను వెళ్ళి సార్ తో మాట్లాడతాను వెతుకొద్దని నేను చెప్పట్లేదు కానీ ఈ రాత్రి వేళలో సార్ మీరే అలా చెప్తే ఎలా తను చాలా శోకంగా ఉంది ఏం చెప్పినా వినంటోంది ఈ పైగా ఈ సమయంలో ఎక్కడికైనా వెళ్ళి వెతుకుతాం సరే ఏదైనా మార్గం దొరుకుతుందో లేదో చూద్దాం మరణి టీచర్ మీరు అనుతో పాటే ఉండండి సరే మీరిద్దరూ వెళ్ళి ఆ విషయం కనుక్కొని రావచ్చు కదా ఎక్కువ దూరం మాత్రం వెళ్ళకండి ఏది ఏమైనా ఉదయాన్నే పోలీస్ కంప్లైంట్ ఇచ్చే తీరాలి వద్దు అర్ధరాత్రి ఎవరు బయటికి వెళ్ళద్దు దానికి నేను అనుమతించను అయ్యా తలుపు తెరవండి తెరవండి అనుపుడు తట్టొద్దానికి మీరెవరు సరే హరి వదులను అతన్ని తలుపు తెరమను లేదంటే కొట్టి చంపేస్తాను సన్నీ మనం ఏం చేయగలం చెప్పండి సార్ ఇలా చూడండి ముందు ఆ తలుపు తీయండి ఎవరు ఏం చెప్పినా ఇవాళ రాత్రికి అసలు నేను తలుపు తివ్వను ఎవరు బయటికి వెళ్ళడానికి నేను ఒప్పు మీరు అసలు మీరు ఏమంటున్నారు నేను చెప్పేది కొద్దిగా వినండి సార్ ఆ పిల్లలు ప్రాణాలతో ఉన్నారా లేదా అని మీరు నా పిల్లలకి ఏమైందో మీరు చెప్పండి చెప్పండి చెప్తా అన్ని విషయాలు చెప్తా వీటికన్నిటికీ కారణం అదే నీలి నీలి తీరని పగదానికి తిరుపంగూడ రాజవంశంతో ఈ అడవిలో ఒక చెట్టుకు కొట్టిన దాని ఆత్మ బయటికి రాకుండా కొట్టిన ఆ చీరను ఈ అబ్బాయే పీకేశాడు ఇవాళ అది బయటకు వచ్చేసింది అమావాస్య వచ్చినప్పుడు దానికి శక్తులు పెరుగుతాయి అందుకే ఇవాళ మిమ్మల్ని వెళ్ళద్దని చెప్పాను మన గుడిలో పెద్ద పూజ అని పూజ చేసిన తాయత్తు కట్టుకున్నందువల్లనే మీరందరూ ప్రాణాలతో ఉన్నారు అన్ని పనులు అదే చేస్తుంది ఆ రోజుల్లో గిరిపంగుడు రాజవంశస్థులు ఇక్కడికే వస్తారు ఇక్కడ పరిపాలిస్తున్న రాజరాజవర్మ వంశస్థులు వాళ్ల పరిపాలన కన్నా చిత్రీకరణ సంగీతమే ఒకరోజు అతను విశ్రాంతి తీసుకోవడానికి ఇక్కడికి వచ్చారు ఆ రోజే ఆదివాసుల కాళీ పూజలు జరిగాయి అమ్మన్ 
சத்தமே சுத்தவும் எங்களை காப்பா உள்ளம் போற்றும் தாயே மாயனி చాలా బాగుంది మనకి శాస్త్రం ముఖ్యం మనం ఎన్ని లెక్కలు వేసినా అదే మాట్లాడుతుంది కానీ ఖచ్చితమైన శరీరాన్ని తయారు చేయాలంటే అది బ్రహ్మ ఒక్కడి వల్లే సాధ్యం అలా చూస్తే నేను ఒక బ్రహ్మనే నా మనసులో ఉన్న చిత్రాన్ని గీయడానికి మీ కూతురు నీలియే కావాలనడం నా అభిమతం నేను చిత్రాన్ని గీసి ముగించేంత వరకు నీలి అంతఃపురంలో ఉండాలి రేపే పని మొదలు పెట్టాలి నీలిని అంతఃపురానికి తీసుకురావడానికి ఏర్పాటు చేయండి పోతు నువ్వు వెళ్ళకూడదు నేను ఒప్పుకోను ఆ రాజులు దారుణమైన వాళ్ళు ఎలా తెలుస్తుంది ఆనా రాజా సొన్నా సంబంధించదాన అగ్నం ఇల్లనా ఇల్లనా ఒనకి వెనక ఊరు వెలక వరు అపరం రాజా కొన్నుడు సుమ్మా ఓన్ను ఆగాదు నీలి నీ అంగ పోకూడదు నీలి అది ఎనకు పుడికెల అప్ప సమానం వంగి సమానం పోటాచే పోయిదా అగ్నం ఆనా నా ఒక కారణం సొలటమా ఎన్నా కాటలానాలు కొటారతలు ఆనాలు ఏ మనసులో ఎప్పో నీదా ఇరుక అది ఎనకు తెలియం అన దినము ఉన్న పక్కమేనల్ల ఇరుక ముడియాదే సరి రాత్రి ఆర్ కణుకు పడమ కొటారతకు వరి అయ్యో వేండ ఉదయ వస్తాన్ నేను వస్తాను ఎవర ఆపినా వస్తాను అది రాజైనా సరి ఈ నెల పక్కమే ఇరుక ముడియలే
இன்னும் எவ்வளவு நல்லதான் யாருக்கும் தெரியாம இப்படி நம்ம சந்திக்கிறதுக்கும் భయంకరంగా చనిపోయిన నీలి యొక్క ఆత్మ శాంతించకుండా ఇక్కడే తిరుగుతూ ఉంది వీళ్ళ వంశంలో దుర్మరణాలు చాలా జరిగాయి ఏం చెయ్యాలి అని తెలియని రాజా పెద్ద గుడి పూజ అని పిలిపించారు ఇరవై ఏడు రోజులు కఠినంగా జరిగిన పూజల తర్వాత నీలి యొక్క ఆత్మను బంధించాడు ఆ నీలి ఆత్మనే ఈ అబ్బాయి బయటకు వదిలాడు ఇక మీదట ఏమేమి జరుగుతుందో ఎవరికి తెలుసు మనిషి కనపడకుండా పోయి ఎన్నాళ్ళయింది అన్నావు రెండు రోజులు అయింది అందరూ ఒక్కటిగా స్టడీ టూర్కు రావడం అక్కడ ఒకటి కనపడకుండా పోయి రెండు రోజులు అయింది కానీ మీరు పోలీసులకు ఇంత లేట్ గా ఇన్ఫార్మ్ చేస్తున్నారు ఏదో తప్పుగా అనిపించట్లే నేను మహాత్మా గాంధీ మహాత్మా గాంధీ యూనివర్సిటీలో ప్రొఫెసర్ శంకర్ నారాయణ నువ్వు ఎందుకు స్టడీ టూర్కి వచ్చావు రెండు రోజులకు ముందు ఈ చనిపోయిన కుర్రాడు నువ్వు సిటీలో ఒకటిగా కలిసి ఉన్నారని వాచ్మెన్ చెప్పాడు అది తప్పుడు ఇన్ఫర్మేషన్ నిజం చెప్పాలి లేకపోతే మీరేంటి ఇలాంటి ప్రశ్నలు అడుగుతున్నారు మా పిల్లల కంటే మేము చాలా బాధలో మరి ఎలా ప్రశ్నలు అడగాలి ఒళ్ళు కూర్చోబెట్టి బుజ్జగించనా నువ్వు ఒక ప్రొఫెసర్ కదా మిస్టర్ ఇక్కడ జరిగిన సంఘటన సీరియస్ నా సార్థం కాదు తెలుసు సార్ అందుకోసమే కదా మీ స్టేషన్ ఇన్ఫార్మ్ చేశాం ఈ అవతారం ఎవరు నేను కూడా లెక్చర్ అయినా సార్ అవును సార్ పేరు జోసఫ్ వెరిమేలి ఏదో ఆవో హత్య చేసినట్టుగా ఒక్క క్లూ దొరికితే చాలు మీ అందరినీ లోపలితో వేస్తానో జాగ్రత్త 
స్టూడెంట్స్ అందరినీ పిలవండి టీచర్ అందరినీ ఇక్కడికి రమ్మనండి కొంచెం గ్యాప్ ఇచ్చి నిలబడవయ్యా అవును నువ్వు స్టూడెంట్ వా లేదు టీచర్ వెరీ గుడ్ బై ద బాయ్ యువర్ గుడ్ నేమ్ మాలిని మాలిని ఆడవాళ్ళని నేను అనుమానించను అని ఎవ్వరు అనుకోకండి డీటెయిల్డ్గా నేను అందరినీ ఖచ్చితంగా విచారిస్తా మిమ్మల్ని తర్వాత విచారిస్తా తర్వాత టీచర్ ఈ కుర్రాడికి ఏం జరిగింది మాకు తెలియదు సార్ నిన్ను అడిగినప్పుడు నువ్వు చెప్తే చాలా దూరంగా వెళ్ళావు సార్ ఏంటయ్యా ఇక్కడంతా చెక్ చేశాను సార్ ఏమీ దొరకలేదు నువ్వు ఈ బాడీని చెక్ సరే సార్ ఇన్వెస్టిగేషన్ చేయాలి త్వరగా ఓకే సార్ మీరు ఎక్కడ ఉండాల్సిన వాళ్ళు కారు సార్ ఇదేమిటో తెలుసా ఏనుగు పేడ మీరు చాలా తెలివైన వారు సార్ ఇక్కడ అడివి మృగాలు ఏమైనా ఉన్నాయి ఒక పక్షి ఇక్కడ తిరుగుతూ ఉండడం చూశాను సార్ అడివి మృగాల గురించి అడిగాను నాకు తెలిసి మృగాలు ఏమీ ఇక్కడ లేవు ఒక ఏనుగు మాత్రం తిరుగుతూ ఉంది ఏనుగా మామిడిని కూడా చంపేసింది అడవిలో మామిడి ఏంటి ఆ శబ్దం ఆదివాసులు అనుకుంటాం సార్ నా మాట వినమ్మా ఏడవుకు ఏడవుకు హంసా సార్ అక్కడ అంబులెన్స్ రెడీ అయిందా అయితే పద ఆగండి 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 అందరూ ఎక్కడికి మీరెవ్వరు రావాల్సిన అవసరం లేదు ఇంకో ఇన్ఫర్మేషన్ వచ్చేంత వరకు మీరెవ్వరు ఎక్కడికి వెళ్ళకూడదు అర్థమైందా కనీసం ఆడవాళ్ళని ఐ థింక్ డూయింగ్ వీళ్ళంతా కూడా ఈ కేసులో ఇన్వాల్వ్ అయి ఉన్నారు పోస్ట్ మార్టం రిపోర్ట్ వచ్చిన తర్వాత నేనే చెప్తాను మ్యాచ్యూ చెప్పినంత గుర్తుంది కదా సరే పదండి ఇద్దరిని అలా చంపేశానే వాళ్ళని నేనే చంపేశాను నేను చేసిన తప్పు వల్ల గోపను అనుపు ఇప్పుడు చచ్చిపోయారు దయచేసి నన్ను తాగిన ప్లీజ్ రా ప్లీజ్ నా వల్ల కావడం లేదు రా ఏంట్రా నువ్వు నీకు ఎలా ఉందో మాకు అలాగే ఉంది నువ్వు ఇలా తాగితే మాత్రం చెడిపోయిన ఎత్తులు తిరిగి వస్తారా నేను ఎందుకు ఆ మేకిని ఓడి బీకానో నాకు అర్థం కావడం లేదు 
ఏంట్రా నువ్వు కూడా ఇలా చేస్తున్నావు అరే నువ్వు ఇందులో తలదొరుచుకో నేను టెన్షన్ తట్టుకోలేకపోతున్నాను గోపు నేను ఎంత పెద్ద ప్లాన్ ఇస్తాను తెలుసా ఈ దయ్యాల కథలు వాళ్ళ నమరు పోలీసుల్లాగే వాళ్ళు కూడా మనల్ని అనుమానిస్తారు నాకేం చేయాలి అర్థం కావట్లేదు నాకు ఇంకొంచెం ముందు కావాలి ఈ సమయంలో దానికోసం ఎక్కడ నతకండి రా నో నాకు కావాలి నేను వెళ్ళి తీసుకొస్తాను రే సన్ని నువ్వు ఇక్కడ ఉండ రే ఈ టైంలో మీరు ఎవరు ఎక్కడికి వెళ్ళకండి నేనే వెళ్తాను గోపాలన్ ఉంటే ఏమైనా కొనుక్కోవచ్చు కూడా రే విజయ్ సార్ మీరే మాట్లాడకండి నేను కూడా తినాలి నేను ఇంకా కొంచెం తాగుతేనే నేను అన్నిటినీ కొద్ది కొద్దిగా మర్చిపోగలను అనో ప్లేస్ లో నేను కూడా ఉంటే నేను అసలు ఆలోచించలేకపోతున్నాను హరి నా గురించి నువ్వు కాస్త ఆలోచించు నేను ఇక్కడ రాకముందు నాకు గర్వంగా అనిపించింది మీరందరూ కలిసి నా భవనానికి వచ్చారు ఇది ఇప్పుడు రాజభవనం కాదు హరి నాకు నిజం చెప్పు నువ్వు కూడా నన్ను అసహించుకుంటున్నావు లేదు హరి ఎప్పుడూ అసహించుకోను నాతో పాటు ఉండే వాళ్ళందరూ మంచి స్నేహితులు సడన్ గా వాళ్ళు లేరనగానే మనసుకి చాలా బాధగా ఉంది నువ్వు బాధపడకు అన్నిటిని ఫేస్ చేయడానికి మనకి ధైర్యం కావాలి చెప్పడానికి ఈజీనే కానీ చాలాసేపు అయింది వీళ్ళకి అడవిలో నడవటానికి భయం పుట్టి పెరిగారు వాళ్ళకి భయం ఎందుకు ఉంటుంది ఇందులో ఇంకొంచెం ఉంది పాడైకూడదు రేపటికి కూడా కొంచెం కావాలి కదా ఇదిగో బాబు తాగలేదా చీకటి పడబోతోంది గోపాలన్న కాస్త తాగండి నాకు కంపెనీ ఇవ్వండి నాకు ఇక ఎవరు లేరు నీకు కంపెనీ ఇస్తే నా కంపెనీ మూసేసుకోవాలి అందుకని నేను బయలుదేరుతున్నాను లేట్ గా వెళ్తే నా పిల్లం ఇంటి తలుపులు మూసేస్తుంది నేను పక్కింటికి వెళ్ళి పడుకోగలనా కాబట్టి చేస్తున్నారు ఒంటరిగా వదిలి వెళ్తున్నారా ఎక్కడే ఉండకుండా తిన్నగా అంతపురానికి వెళ్ళిపో ఇంకా ధైర్యం కావాలంటే అందులో ఉన్నది కొంచెం తాగి వెళ్ళు మందు తాగి ఎక్కడే పడుకోవాలా పెళ్ళాన్ని వదిలేసి ఓవయ్యా ఇదిగా బాబు నీకు భయం వేసిందంటే ఆ దెయ్యాన్ని మనసులో తలుచుకో నీ భయం ఎగిరిపోతుంది సరేనా హరిబాబు హరిబాబు విజయ్ కనిపించట్లేదు ఎక్కడే ఎక్కడైనా ఉండుంటాడు అది కాదు బాబు ఇంత జరిగినా గాని ఆ అబ్బాయి బయటికి వెళ్ళడం కరెక్టేనా బయటికి వదిలేరా ఎవరు మందు కొనుక్కోవడానికి వెళ్ళి చాలాసేపు అవుతా ఉంది ఇంతవరకు తిరిగి రాలేదు సన్ని అక్కడ మధ్యలో పడుకొని ఉన్నాడు మధ్యలో లేచినప్పుడు ఈ మాట చెప్పాడు నాకు పిల్లలు ఇలా చేయడం ఏం బాగాలేదు నువ్వన్న వాళ్ళకి చెప్పచ్చు కదా వెళ్ళకూడదని ఎన్నిసార్లు చెప్పాలి ఎరిమలి సార్ ఎక్కడ తాగడానికి వెళ్ళాడు అతనే పంపించుంటాడు సార్ పర్మిషన్ లేదే వాడు వెళ్ళి ఉంటాడు కాదు దీన్ని వదలకూడదు సార్ తో ఇప్పుడే బాబు మార్చి మార్చి అభద్రత చెప్పడం బాగాలేదు ఎంతసేపు అవుతుందో త్వరగా విచారించాలి వేవుడా అనుకుంటేనే చాలా భయంగా ఉంది నాకదంటే అస్సలు భయం లేదు ఏ దయ్యం నువ్వు దయ్యం అయితే నేను నీకని పెద్ద దయ్యాన్ని నీకు ధైర్యం ఉంటే నా ముందుకు వచ్చి నిలబడవే నువ్వు పాప అనూప్ని గోపిని చంపేసావు కదే కానీ నీ కథలని నా దగ్గర పనికిరావు కోసి పాడేస్తాను చూసుకో అంట భయపడ్డాక వచ్చేస్తారు వీళ్ళు దయ్యం ఇక ఈ ముందుని వాళ్ళిద్దరికి ఇవ్వక్కర్లేదు అరే ఏంటయ్యా చెట్ల మీద కూడా మేకు కొడతారా మీరు లేదా అయితే చేసుకుంటాంలే ఇంకొక విషయం ఇకపై ఎవరైనా నీ మీద మేకు కొట్టడానికి వచ్చారనుకో ఇదిగో నాకు నువ్వు నాకు చెప్తే చాలా సరిపోతుంది వారిని నేను
మీరు <laughs> నేను కథ తెలుస్తున్నాను బాబు ఏమైందయ్యా Oh, my God. 
ఇతనికి ఆయుష్ గట్టి అవడం వల్ల అది ఎన్నించి తప్పించుకున్నాడు దీనికి పరిష్కారం ఏంటి నేను అదే ఆలోచిస్తున్నాను ఏ హరి ఏమైందిరా వీడు చేసిన పుణ్యం వల్లే ప్రాణాలతో మిగిలాడ ఇదే ఈ అబ్బాయి తనిగా అడవిలో పడిపోయి ఉన్నాడు అర్థమైలా చెప్పరా విజయ్కి ఏమైందిరా ఏం చెప్తావు మందు తాగేసి అడవిలో పడిపోయి ఉన్నాడు జోబిలో సీసా అదెక్కడుంది మేము సీసాని విసిరేసాం మరి మెడకలా దెబ్బ తగిలింది అది అదేంటంటే అది అడవి కదా రాయో ఏదో తగిలుంటుంది అందుకే పడిపోయి ఉంటాడు ఏంటి కథలు చెప్తున్నారా మత్తులో కింద పడిపోయాడుగా దెబ్బ తగిలింది మత్తులో ఉన్నప్పుడు అడవిలో నడిస్తే ఇలాగే జరుగుతుంది అవునవును మందు కొట్టి అడవిలో తిరుగుతూ ఉంటే ఇలా ఏదైనా జరగచ్చు ఏమంటారు ప్రొఫెసర్ సంఘ్ పిలుస్తున్నట్టు ఉంది కదా వినిపించలేదా అయ్యో వెళ్ళి చూసొస్తాను చెప్పద్దు ఏంట్రా హరి అసలు ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది విజయ్ హరిబాబు నా నాపద్ అన్ని విషయాలు వీళ్ళు తెలుసుకోవాలి నీళ్ళు దగ్గర నుండి వీటి అడవిలో పడిపోతే నేను పెద్ద అయిన ఎంతో కష్టపడి కాపాడు ఆ కోపం ఎక్కడ ఇప్పుడేం చేయాలో నాకు అర్థం కావట్లేదు నేను ఒక విషయం చెప్తే మీరందరూ వింటారు ఇవాళ రాత్రి అందరూ ఈ రూమ్లోనే పడుకోవాలి ఎవరు బయటకు వెళ్ళకూడదు హరిబాబు మెడ్లో తాయి తొండడం వల్ల నీళ్ళు ఎలాంటి ఇబ్బందులు పెట్టదు ఇలా చూడండి మనం తప్పించుకోవడానికి ఏ దారి లేదా దానికి ఒక మార్గమే ఉంది ఒకే ఒక మార్గం అడవి వైపు నుంచి కొద్దిగా దూరంగా వెళ్ళాలి తెలుసు ఇక ఇక్కడ జరిగే తంతే వేరు
దానికి ఉన్న దానికి కూడా తొందరగానే వచ్చారు మిమ్మల్ని తీసుకుని వెళ్ళడానికే నేను వచ్చాను టైగర్ ఇక్కడ వద్దు తెలుసు అన్నీ తెలుసు వచ్చే దారిలో నా తుండుని తను తీసుకెళ్ళిపోయింది నన్ను శోధిస్తుంది పర్వాలేదు నేను ఈ అంతఃపురంలోనికి రానివ్వకుండా తను అడ్డుకోవడానికి ప్రయత్నించింది అది జరగలేదు తనకి కోపం ఉండుంటుంది కానీ భయపడ్డానికి ఏమీ లేదు మా తాత కృపంగోడు రాజకుటుంబానికి మంత్రించి ఇచ్చిన ఆ దైవ ఆభరణం అంటే తనకి భయం అది మాత్రమే కాదు ఈ అంతఃపురంలో ప్రతి మూలల్లోనూ నీలిని అడ్డుకోవడానికి మంత్రరేఖులు తగిలించి ఉన్నాయి అందువల్ల మీరు భయపడకండి అందువల్లే తను ఇక్కడ లోపలికి వచ్చి మిమ్మల్ని ఏమీ చెయ్యలేకపోతుంది తనని అణచగలనా అని నేను ప్రయత్నిస్తాను ఎవరి వ్యక్తి నువ్వు బాగా భయపడతావు ఇక్కడ చూడండి అయ్యా కొద్దిగా రెస్ట్ తీసుకోవాలి ఎక్కడ ఇంకొక వ్యక్తి తన దగ్గర నుంచి కాపాడబడిన ఆ వ్యక్తి లోపల ఉన్నారు మీరు రండి బాబు తాగడానికి నేను ఏదైనా తీసుకొస్తాను పూజారి గారు పిలుస్తున్నారు కదా భయపడ్డావు తన పిడికిలి మరణ పిడికిలి అందులోంచి తప్పించుకోవడం సాధారణమైన విషయం కాదు కన్నవారి పుణ్యం నీ మంచి మనసే నీ స్నేహితుల్ని అక్కడికి రప్పించింది గండక్షణం విజ్ఞాన రీతిలో చెప్పాలంటే హృదయాన్ని మెదడుని కలిపే ఒక ముఖ్యమైన నరం మానవ శరీరంలోని చాలా ముఖ్యమైన రక్త నాళం దాన్నే అది కోరికింది రక్తస్రావం జరుగుతూ చావడానికి ఎక్కువ సమయం పట్టదు ఇది నీకు పునర్జన్మ అన్నిటికీ మించి ఒక శక్తి ఉంది ఆ శక్తిని నువ్వు మనసారా ధ్యానం చేయి ఆ ఎక్కడ కారణకర్త అర్థం కాలేదు కదూ తనని చెట్టు నుంచి విడిపించిన మహానుభావుడు ఓ వర్మ తెలియక చేసిన ఈ అబ్బాయి మనకు ఒక తలనొప్పిని ఏర్పరిచాడు సన్ని పదునైన బుద్ధి అసాధారణమైన ధైర్యశాలి కానీ జాగ్రత్తగా ఉండాలి పంతొమ్మిది సంవత్సరాలు బంధించబడ్డ నీళ్ళని నువ్వు విడిపించినందువల్ల నీతో కృతజ్ఞతతో ఉంటుంది కానీ తను ఒక పదునైన ఆయుధం లాంటిది ఆయుధంతో ఎప్పుడూ జాగ్రత్తగా ఉండాలి సొంత ఆయుధంతో దెబ్బ తగిలినప్పుడు చాలా నొప్పిగా ఉంటుంది నీకు ఇందులో నమ్మకం లేదు కదూ నమ్మకం ఉందా అయ్యా మీరు కాస్త రెస్ట్ తీసుకుంటారా అలాగే అంటే ఇల్లు తుడవడం వంట చేయడం అంట్లు తోవడం నీ పని అన్న మాట తల్లి కూతుళ్ళకి ఇద్దరికి ఇదే నా పని అవును సార్ ఎన్ని రోజులైంది ఇది మొదలుపెట్టి మేమిద్దరం చాలా ఏళ్ళగా అక్కడే పనిచేస్తున్నాం నువ్వు కొంచెం దగ్గరికి రా ఎక్కడ నిలబడో అవును నీ పేరేమిటి నీ వయసు ఎంత ఇరవై రెండు ఇరవై రెండు అయ్యో సార్ ఈ చోట్ల ఇద్దరు కాలేజీ కురాలు చనిపోవడం నీకు తెలుసు కదా తెలుసు తెలుసు సార్ ఎక్కడ తవ్వి పాతి పెట్టారు వాళ్ళు ఎలా చచ్చారు ఆత్మ దెబ్బతో నువ్వు చూసావా ఆత్మ కొట్టడం నువ్వు చూసావా లేదు సార్ మరి అందరూ చెప్తున్నారు అందరూ చెబితే నువ్వు చెప్పేస్తావా చేయి చూపించవా ఏం చూస్తున్నారు వాళ్ళు నీతో ఎలా ప్రవర్తించేవారు అదేంటంటే లేదు సార్ తను చాలా మంచివారు నేనేమన్నా చెడ్డవాడు అన్నానా లేదు వాళ్ళకి మిగతా పిల్లలకి ఏదైనా గొడవలు గటా ఉన్నాయా తెలియదు సార్ మోహన ఇక్కడ ఏదైనా గొడవ జరగడం చూసావా ఓవర్ టాకింగ్ వద్దు హైకోర్టు ఉత్తరువు ఇది ఓ ఆ అమ్మాయిలు అబ్బాయిలు ఎలా ఉండేవారు ఎప్పుడు సంతోషంగా ఆడుతూ పాడుతూ నవ్వు 
వాళ్ళు ఎలా చనిపోయారు ఆత్మా అని చెప్పి నన్ను భయపెట్టకు ఆత్మకు నేను భయపడను ఎవరైనా సరే అబద్ధం చెప్తే వాళ్ళ నుంచి నిజం రాబట్టడమే ఈ అగ్ని వీరభద్రం పని అర్థమైందా మా అగ్ని సార్ అడవి వైపు చూస్తే అడవి దగ్గం అవుతుంది ఎందుకు సార్ అమాయకుల్ని హింసిస్తున్నారు ఎవరి ధనవంతుడు ఈ హత్యకు సంబంధించిన విషయంలో ఎవరినైనా సరే అడిగే హక్కు నాకు ఉంది అది నీకు ఇబ్బందిగా ఉంటే ఆ ఇబ్బందిని కొన్నాళ్ళ పాటు అందరూ భరించక తప్పదు అండర్స్టాండ్ ఇప్పుడు బయలుదేరు నేను పిలిచినప్పుడు రావాలి సార్ అప్పుడప్పుడు వస్తుంటారు ఎవరు ఇతని పేరు రవివర్మ ఓహో వర్మ గారా అవును నువ్వే కదా ఆ పెయింటింగ్ లో వేసే రవివర్మ లేదు సార్ తిరుపంగూడి కుటుంబం వారి అల్లుడు హరివర్మ వాళ్ళ నాన్న నమస్కారం సార్ రాజ కుటుంబం అంటే పోలీసులతో కనెక్షన్ ఉంటుంది అలాగేమీ లేదు ఆయన కూడా ఇద్దరు ముగ్గురు అజీలు నా క్లోజ్ ఫ్రెండ్స్ ఓహో ఈ కనెక్షన్ ఉపయోగించుకుని మీ అబ్బాయిని ఫ్రెండ్స్ ని కాపాడాలనుకోండి మీరేంటి సార్ చెప్తున్నారు అర్థం కాలేదా నేనే చెప్తాను మెడకి బలమైన గాయం దాని నుండి ప్రవహించే రక్తం ఇద్దరి మరణాలకు కారణం అదేనని పోస్ట్ మార్టం రిపోర్ట్ చెప్తోంది ఖచ్చితంగా చెప్తున్నాను ఇది మర్డర్ నువ్వెందుకు అలా చూస్తున్నావు నాలాంటి తెలివైన పోలీస్ ఆఫీసర్ కి వాళ్ల మిత్రుల్ని సందేహించడానికి అన్ని హక్కులు ఉన్నాయి వాళ్ల మీద నాకు చాలా సందేహాలు ఉన్నాయి ఆత్మా గీత్మా అని కథలు చెప్పి ఈ ఊరు వాళ్ళను మోసం చెయ్యొచ్చు కానీ ఈ అగ్ని వీరభద్రాన్ని మోసం చెయ్యలేవు ఇది ట్వంటీ ఫస్ట్ సెంచరీ అండర్స్టాండ్ హరిని అతని ఫ్రెండ్స్ అని గంటల తరబడి ఇంటర్వ్యూ చేసి ఎలా వాళ్ళ దగ్గర నుంచి నిజం రాపట్టాలో నాకు బాగా తెలుసు ఈ కేసును జయించి నేను పెద్ద పోలీస్ ఆఫీసర్ అయిన తర్వాత ఐజీ పొజిషన్ లో ఉండే నీ ఫ్రెండ్స్ నాకు సెల్యూట్ చేయడానికి వచ్చినప్పుడు నువ్వు కూడా రావచ్చు నాటకాల వాళ్ళంతా వచ్చినట్టుగా ఉన్నారు హత్య జరిగినట్టుగా తెలియకుండా ఈ విధంగా చేయడం మామూలే సరైన కామెడీ పీసులు ఎవరు రాయితను ఎవరు రాయితను తెలీదా ఈయనే పెద్ద పూజారి అయ్యో మాకు తెలియదు మరి ఈయన పెద్ద ప్రధానమంత్రి పోజారి ఎక్కడ మీ రక్షణ శాఖ కూర్చోండి వద్దు మీరు అనుకునే వ్యక్తి నేను కాదు అడ్డమైన వాళ్ల మాటలు వినడు ఈ సర్కిల్ ఇన్స్పెక్టర్ వీరభద్రం లేదండి పూజ ఏర్పాటు జరుగుతున్నా నేనెవరో తెలుసా బాగా తెలుస్తుంది ప్రభుత్వం అడిగినందువల్ల హత్యను విచారించడానికి వచ్చిన సర్కిల్ ఇన్స్పెక్టర్ ఆఫ్ పోలీస్ ఎటువంటి సమస్య రాకూడదనే ఇది అరే చూడరా ఇక్కడ విభూతి వేస్తే హత్య జరగదా కాదలు చెప్పకండి అంటే ఇటువంటి హత్యలు జరగకుండా ఉండడానికి మీలాంటి ఇద్దరు ముగ్గురు మాధ్యమిక కూర్చోబడితే సరిపోతుంది ఏంటెందుకు కార్గిల్ వార్ ని ఆపడానికి మీలాంటి పోతారు సరిపోతారు కదా ఎందుకు మిలిటరీ వాళ్ళంతా సార్ మన గుడి దగ్గర ఉంది ఆ కేసు పాలకిల అంతఃపురంలో పలు సంవత్సరాలుగా ఉన్న స్వామి పిటి స్వామి ఆత్మ కదా విన్నారా సరే అది వదిలేండి ప్రొఫెసర్ ఎంటి గురించి మీకు ఏమైనా తెలుసా ఆయనకి దైవభక్తి చాలా ఎక్కువ మిత్రమా ఇది ఒక రాజ కుటుంబం యొక్క అర్థమైంది 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 మీరు హత్యను కప్పిపుచ్చడానికి రాజ కుటుంబ సభ్యులు వాళ్ళకు తోడుగా ఒక ఐజీ ఆఫీసర్ కూడా ఉన్నారు నాకు ప్రమోషన్ వచ్చిన తర్వాత అందరినీ ఇక్కడి నుంచి తరిమి పారా అవును ఈ డిఎస్పీ వీరభద్రం అంటే ముందు నాకు ప్రమోషన్ నామాలు బొడ్లు పెట్టుకుని ప్రజలు మోసం చేస్తున్నావు నీకు ముందులే సహోదర సూపర్ కంప్యూటర్ ని కనిపెట్టిన మెదడుకు తెలియని శక్తులు ఇక్కడ చాలా ఉన్నాయి అవి భయంకరమైనవి వాటిని ఎదుర్కోవడం ఐపీఎస్ వాళ్ళ కుదురుతుందా నేను అడగండి నన్ను ఎందుకు అడుగుతున్నారు నేను అడిగానా ఐపీసీ సెక్షన్ గురించి నన్ను అడగండి ఈ ఆత్మను తరిమేయడానికి సూపర్ కంప్యూటర్ అక్కర్లేదు బ్రెయిన్ అక్కర్లేదు అందుకనే సార్ చేశారు ఇకపోతే మీరు పూజలు చేసినా సరే మంత్రాలు తంత్రాలు వేసినా సరే నలభై ఎనిమిది గంటల్లో ఆత్మను అరెస్ట్ చేసి నా పాదాల దగ్గర పడేయలేదు నా పేరు సర్కిల్ ఇన్స్పెక్టర్ వీరభద్రం కాదు జస్ట్ ఫార్టీ ఎయిట్ అవర్స్ మైలేజ్ ఫలమే ఈ రోజు ఫుల్ లైట్ సెక్యూరిటీ కదా సార్ మీరిద్దరూ ఇక్కడే ఉండండి వాళ్ళ మాత్రమే కాదు నువ్వు కూడా ఇక్కడ ఉండాలి సార్ ఇది అనేది సార్ అయితే ఏంటి రాత్రులు ఇక్కడ దెయ్యాలు పోతాలు తిరుగుతాయి సార్ అయితే పని చేయి ఆత్మను చూసిన వెంటనే మా ఇంటికి ఫోన్ చేయి అప్పుడే అయ్యో ఇక్కడేం చేస్తున్నావు 
అంకుల్ నిన్ను వెతుకుతున్నారు ఏంటి హరి ఇది ఏది చేయకుండా ఉండుంటే బాగుండేది అందరితోనూ సంతోషంగా కొద్ది రోజులు సంతోషాన్ని మాత్రమే గుర్తు చేసే దీపి క్షణాలు అవి మాత్రమే ఇక్కడ ఉంటాయని నేను అనుకున్నాను కానీ ఇప్పుడు హరి అందరూ రండి పూజ స్టార్ట్ చేయాలి యుద్ధం ప్రారంభం కాబోతుంది శత్రువు శక్తి అతి భయంకరమైన శక్తి అందువల్ల సాధారణ యుద్ధ నియమాలు ఇక్కడ చెల్లవు ఆక్రమించడమే ఇక్కడ పెద్ద పగ తీర్చుకోవడం అని అందరూ చెప్తారు అందువల్ల శత్రువు మొదలు పెట్టారా సార్ అందువల్ల పగ తీర్చుకోగల ఆక్రమశాలే ఇక్కడ కావాలి ఆ ఏర్పాట్లే ఇవన్నీ మళ్ళీ శక్తి దొరుకుతుంది లేదంటే నిరంతరంగా నాశనమైపోతామని తెలిసిన తర్వాత నీలి సర్వశక్తులతో మనల్ని ఎదిరిస్తుంది దాన్ని ఎదుర్కోవడానికి మన అందరం సిద్ధంగా ఉండాలి అతీతమైన శక్తులతో తయారు చేయబడినవే ఈ మంత్ర రేఖలు రక్షణ యంత్రం మనం కూడా వాళ్ళతో కలుద్దామా సార్ నువ్వేమిటి ఇలా చూడు రాజకుటుంబం కంటే పెద్ద కుటుంబం అబ్కారి కుటుంబం హత్య చేయబడ్డ వాళ్ళలో ఒకడు అబ్కారి కుటుంబానికి చెందినవాడు అది మంచి అది నాకు గుర్తుంది గుర్తుంది కదా ఉంది మనం ఆ వైపు వెళ్ళాలి ఏ మడ్డుకుంటుందో చూద్దాం ఎలా ఉంది ఓ సార్ మీరు వేరే లెవెల్ ఇలా చూడవయ్యా సార్ అబ్కారి వాళ్ళందరూ కూడా సన్యాస జీవితానికి వెళ్ళిపోతారు అప్పుడు వాళ్ళంతా సన్యాసులు నిజమైన సన్యాసులు ఈ అడవిలో వాళ్ళని మనం చూడలేదు కదా సార్ అదెలా సార్ మీరు సన్యాసి గురించి చెప్పారు కదా ఏమిటంటే అబ్కారి వాళ్ళ సన్యాసం సారా కుట్లు లక్షలాది మంది ప్రజల బాధల్ని కష్టాల్ని పోగొట్టేవాడి నిజమైన సన్యాసి అంటే అబ్కారి ఇప్పుడు నాకంతా స్పష్టంగా అర్థమైంది సార్ వాళ్ళు అంతఃపురం చుట్టూ తిరిగి చూస్తున్నారు చుట్టూ తిరిగి చూస్తున్నారా వాళ్ళ రోడ్డు మీద కాడు మనం సారీ అర్ధరాత్రి వేళప్పుడు ఎక్కడ దొరికేది దాన్ని పెట్రోలింగ్ అంటారు మోదు ఏంటి వెళ్ళదా సార్ నేను ఒకటి చేస్తే ఓవర్ టాకింగ్ అన్నారు కదా సరే ఏంటి చెప్పు పర్సనల్ గా సార్ దయ్యమని చెప్పుకుంటూ ఒక రూపం ఇక్కడిక్కడే తిరుగుతూ ఉంది సార్ లేదు సార్ కొత్తది సార్ న్యూ ఏంటి కొత్త నిజంగా సార్ మొన్ననే బస్ స్టాండ్ పక్కన నేను చూసాను సార్ చెప్పలేదు అప్పుడు నేను లక్ష్మి అదేంటే మనిషి ఎలా ఉంది భలే ఉంది సార్ చెక్కిన శిల్పం లాగే ఉంది సరే ఈసారి తను కలిస్తే లాకప్లోకి తీసుకోవచ్చు అడుగొచ్చా సార్ నువ్వు బయలుదేరు తర్వాత ఈరోజు ఫుల్ నైట్ సెక్యూరిటీ కావాలి నేను ఇక్కడే ఉంటాను తమాషా చేయకుండా పంచుడు అర్థమైందిగా సరే సార్ సార్ చెప్పారు కదా ఆ అమ్మాయి సార్ ఎక్కడుంది అయ్యతను అదిగో అక్కడుంది కూడా ఎవరు ఎవరు లేరు ఎవరినైనా పట్టుకుంటున్నారు సార్ నేను పని చేస్తాను నేను ఇప్పుడు వెళ్ళి తన కస్టడీలోకి తీసుకుంటాను లాకప్ ఫ్రీగా ఉంది కదా నువ్వేం చేస్తావు అంటే ఆ క్వాలిటీ హోటల్లో ఒక పది పన్నెండు పొరాటాలు చికెన్ ఫ్రై ఆమ్లెట్ తీసుకురాయిదేరు అంత స్పీడ్ గా వెళ్ళదు నెమ్మదిగా నెమ్మదిగా వెళ్ళి ఆ తర్వాత నెమ్మదిగా కొని ఆ తర్వాత మళ్ళీ మెల్లగా రావాలి అర్థమైంది కదా మనం పని చేద్దాం 
ముందు నువ్వు నన్ను ఎంట్రీ చేసి ఆ తర్వాత వెళ్ళిపో ఖచ్చితంగా సార్ అయితే రౌండ్స్ కు వెళ్ళిన పోలీస్ మూసేసాను నువ్వు తను ఎలా కనిపెట్టావు తను నన్ను చూడగానే కన్ను కొట్టింది అప్పుడే నిర్ణయించుకున్నారు తను మీకే అని ఆశ్చర్యంగా ఉందయ్యా సూపర్ నేను అడిగాను సార్ నువ్వు ఎందుకు రోడ్లో ఉన్నావని అప్పుడు తను చెప్పింది నేను నచ్చితే మీతో పాటే వస్తాను నేను అప్పుడే చెప్పాను నీకు తగ్గవాడు మా సారేనని నీకు ఎన్ని తెలియదేట్లు ఉన్నాయరా నువ్వు దేవుడు సరేగాని దాని పిలువు ఎవరు వచ్చారో తెలుసా అగ్ని వేరవద్దను సారి సార్ మాట్లాడుతున్నాను కదా ఈ చుట్టుపక్కల ఎవరు ఈ వృత్తికి వచ్చినా ముందు సారు తర్వాతే నేను టోటల్ ఫ్రీ సార్ డబ్బులు ఇచ్చి వెళ్తే మనకు అవమానం సార్ ధైర్యంగా వెళ్ళండి మీ వెంట నేనున్నాను నేనేమి ఆత్మను కాదు మామూలు మనిషినే సిగ్గుపడుతున్నట్టుంది సార్ ఇప్పుడే ఎంత సిగ్గుపడితే సార్ టైం వేస్ట్ చేసుకోవద్దు నేను వెళ్ళి పరోటాలు తీసుకొస్తాను మీరు వెళ్ళి కానివ్వండి అలాగే ఇదిగో చూడు నీ పేరేమిటి మామూలుగా ఆడవాళ్ళని చూస్తే చాలా భయపడుతూ ఉంటారు ఎందుకంటే నేను అదొక టైపు లోపలికి రండి కూర్చోండి నమస్కారం అండి నమస్కారం నమస్కారం చూసారుగా కదా అవును ఫుల్ మేకబుల్ ఉంది చెప్పుకోదగ్గ అందంగా ఏమీ లేదండి అర్థమైంది క్షమించండి స్వామి మేము తప్పు చేసాం మమ్మల్ని క్షమించండి సరే తప్పు జరిగింది మీకు కాదు తనకి తను ఎవరని నాకే తెలుసు నాకు మాత్రమే తెలుసు ఇప్పుడు నాకు తెలుసు నమస్కారం కుడి చేతిలో కట్టుకోండి ఒకటి అతనికి ఇవ్వండి కాసేపు అందరూ కళ్ళు మూసి దేవుణ్ణి ప్రార్థిస్తూ ఉండండి నేను చెప్పకుండా ఎవరు కళ్ళు తెరవద్దు నా చావు నవ్వుని నువ్వెంకా చూస్తావు అంతకు ముందు నువ్వు నన్ను నువ్వు అంతం చేయలేవు నా చావుకి కారణమైన వాడికంటే నువ్వు కిరాతి కొడివి నువ్వు మంచి అడివి కాదు నిన్ను కూడా నేను చంపేస్తాను రక్తపు దాహం ఇంకా తీరలేదా లేదు ఏ కోరికలు తీరకుండా చంపబడ్డాడు నా ఉదయ అందుకని నా పగ తీర్చుకుంటాను నా వంశానికి ఇంకొక మగ వారిసు ఉన్నాడు వాణ్ణి కూడా చంపి నా పగ తీర్చుకుంటా లేదు అంతకు ముందు నేను నాశనం చేస్తాను నీ వల్ల అది కుదరదు దుర్మరణంతో చనిపోయిన వాళ్ళ శక్తి ఇంకా పెరుగుతుంది 
నువ్వు నన్ను అంతం చేయాలనుకుంటే నిన్నే కాదు నీ వంశాన్ని నాశనం చేస్తా ఇంత కోపం నీకు పనికిరాదు నువ్వు ఒక ఆడదాని ఆడదంటే అమ్మ అమ్మ అంటే ఓర్పు ఓర్పు అంటే భూమి భూమి పగ తీర్చుకోకూడదు అలా తీర్చుకుంటే ఈ ప్రపంచం నాశనం అవుతుంది అది నేను ఆపుతాను ఇక అందరూ కళ్ళు తెరవచ్చు ఏమైంది స్వామి ఏమైనా తెలిసిందా ఏమైనా కూడా మా దగ్గర చెప్పవచ్చు నీలికి అంతు లేని శక్తి దొరికింది ఇక్కడ జరిగిన రెండు హత్యలకి కారణమైన ఆ నీలి శక్తిని రెండింతలు పెంచుకుంది నన్నే ఎదిరించి మాట్లాడే ధైర్యం దానికి దొరికింది గ్రహాలు రెండు కలిసేటప్పుడు భూమి మీద వాటి కిరణాలు పడతాయి అప్పుడు మంచి శక్తులు ఇటువంటి దుష్ట శక్తులు పుడతాయి ఎన్నో సంవత్సరాలకి ముందు ఒక అమావాస్య రోజు రాత్రిపూట నీలికి శక్తి పెరగడానికి ముందు మేము దాన్ని బంధించి ఉంచాం మళ్ళీ అటువంటి రోజునే దాన్ని బంధించగలం కానీ అటువంటి సందర్భం మనకి రావాలంటే మనం ఎన్నో ఏళ్ళు వేచి ఉండాలి కానీ ఆ లోపు అది మనల్ని నాశనం చేస్తుంది వేరే మార్గం లేదా స్వామి చూద్దాం ఈ రోజు కృష్ణపక్షం యొక్క అమావాస్య కానీ రేపు రేవతి నక్షత్రం లేదు కేట నక్షత్రం రేవతి లేకపోయినా ఆ నక్షత్రంలో పుట్టిన మగాడు ఉంటే మనం ఒకసారి ప్రయత్నించి చూద్దాం అటువంటి ఒక వ్యక్తి ఇక్కడే ఉన్నాడు మీ నక్షత్రం ఏంటి తెలుసాం పుట్టినరోజు పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై తొమ్మిది మే పదహారు సమయం తెలియదు కేట కేట నక్షత్రం యొక్క ఆఖరి పాదంలో పుట్టిన మగాడి వినుపు వీడే వీడే నీలిని అణచగల తర్వాత పూజకి ఏర్పాట్లు చేయండి
నీలి దెబ్బ తగిలి పడున్న ఆ చెట్టు దగ్గరికి వెళ్ళి కుంకుమ పెట్టిరా చెట్టు చుట్టూ నువ్వు మూడు చుట్లు తిరుగు చెట్టుకి నేరుగా నిలబడి మూడు అడుగులు వెనక్కి వెయ్యి మార్గ మధ్యంలో ఎటువంటి అవాంతరాలు జరిగినా మళ్లీ నువ్వు ఇక్కడికి రావాలి సని ఇది నేనే రా గోపన్ నన్ను తీసుకుని వెళ్ళరా మిమ్మల్ని చూడకుండా నా వల్ల ఒంటరిగా ఉండడానికి అవ్వట్లేదురా నిన్ను అడ్డుకోవడానికి నీవి ఏమైనా చేస్తుంది నువ్వు తిరిగి చూడొద్దు నీది నిన్ను అడ్డుకోవడానికి ప్రయత్నిస్తే ఆ తెల్లకుట్టలో నీది భూమిని ఉపయోగించు Yeah! <laughs> 